Евгений Олегович, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте, Евгений, я тоже очень рад и привет всем нашим зрителям. Сергей Олегович, наш главком Александр Сырский говорит о том, что Британия готовит предложение по дальнобойным ударам Украины по территории РФ. В частности, он провел разговор с начальником штаба обороны Великобритании. И, цитата его, отдельно обсудили возможность поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает свои предложения в рамках практической реализации плана победы. Неужели Шторм Шедо полетят по территории РФ? Ну, вы сами понимаете, что э, эту, из этой истории Путин сделал стратегическую, э, стратегический вопрос. Он типа сделал вид, что если прилететь что-то э, такое на английское или французское, то он может чуть ли не ядерное оружие значит, э, запускать в ответ. Хотя Российская Федерация на самом деле вот тогда представила только вопрос э, подготовки изменения ядерной доктрины, но сама ядерная доктрина не изменилась. Мы не видели еще нового указа президента с новой ядерной доктриной, так что это все э, было, э, в общем, больше пиаром и запугиванием, таким ядерным запугиванием Запада. Вот. Но для Запада, то есть, по идее, Запад мог бы молча дать разрешение, и мы бы узнали уже, что э, такие удары разрешены тогда, когда э, там были бы разрушены какие-нибудь склады оружия, которые находятся не за 100 километров от линии фронта, а за 200 километров от линии фронта, да, когда были бы уничтожены какие-то штабы, которые находятся тоже там в глубинке где-нибудь и так далее. Вот. Но западный мир, в принципе, вот видите, это странная история. Да? То есть ну, с военной точки зрения, зачем противнику объявлять, что будут такие удары, Потому что, в общем, теряется тогда фактор неожиданности, теряется фактор воен, чисто военный. Вот. Но поскольку эта война не чисто военная, а геополитическое, геополитическое событие, и в нем задействованы страны, которые поддерживают Украину, но которые настаивают на том, что они с Россией не ведут войну напрямую, ну, вот, то для них очень важно информировать Россию о том, о принятых решениях. Поэтому, кстати, довольно подробно, это тоже с военной точки зрения странно, но довольно подробно, например, Соединенные Штаты Америки и Германия дают там чуть не списки до единиц, что вам передаются там и так далее. Опять же, чтобы не было стратегически у Путина никакой отговорки и возможности сказать, что вам там передают, передаются какие-то какое запрещенное оружие и тому подобные вещи. Вот это только, только об этом говорит вот эта публикация и о том, что ну, вопрос прорабатывается. Единственное, что в общем, для нас ничего нового здесь нету, да, потому что вопрос прорабатывается уже полтора года. Вот, и все прорабатывается и прорабатывается. Да. Вот Зеленский едет в Соединенные Штаты прорабатывать, а потом надеялся, что произойдет Рамштайн 12 октября на, с участием руководителей стран и правительств. Вот, Эд Трамштайн отменился ну, первоначально якобы из-за из Байдена, который не смог приехать сюда, потому что у него был ураган. Ну а потом все это дело отменилось вообще, а теперь Байден вроде едет в Германию просто так, а Рамштайна там не будет. Вот, так что, в общем, не, не все, не чер... все не черно и не розово. Да? То есть идут на рабочие консультации. Вот. У нас, откровенно говоря, конечно, но это понятно, что мы с вами обсудили, это новости, это э, медийные события, вот. хотя э, украинскую сторону и нас с вами интересует больше не то, как это обсуждается, а когда будет дано разрешение и поставлено на ракету. Особенно там. Да, дальнобоя нет, Таурусова нет, Рамштайн переносится, к чему тогда все идет, почему так? Ну, не, не, будем, э, не будем, так сказать, э, прям да, сразу... Да, вот. я понимаю. Вот. Но, в общем, сложности есть, конечно, безусловно, сложности есть. Сложности, кстати, не, сто, не столько даже в самом Рамштайне, а вот мы знаем там у французов, например, сложности бюджетные, потому что во Франции наконец удалось сформировать правительство. Это правительство сейчас пытается утвердить бюджет на следующий год, и в этом бюджете очень большие проблемы у французов, потому что Франция позволила себе очень плохую финансовую политику внутреннюю, вот, у нее очень плохо с финансами, у нее очень большой дефицит государственного бюджета, у нее растет государственный долг очень сильно, вот, и поэтому новое правительство Мишеля Балне говорит о том, что нужно очень резко сокращать государственные доходы, расходы, вернее, вот. И в том числе, кстати, сюда подпадают и какие-то 
программы помощи, помощи Украины. Это неприятная штука, но вот это, и, это внутренняя политика Франции. Во Франции сложная очень ситуация политическая. Макрон ее сам себе создал, потому что он распустил досрочно парламент. В результате произошли странные выборы, в результате у нас нет большинства сформировавшегося в парламенте, в результате Франция жила три с половиной месяца практически без премьер-министра и без правительства, и вот теперь она живет с правительством, который, который, у которого нет большинства в парламенте, и вот эти сложности только французские. Вот такие же сложности, кстати, есть и в Германии, вот, и по этому поводу тоже вот говорят там, на самом деле, что сокращение в Германии, например, в два раза, да, хотя это не совсем так, это не сокращение в два раза, Германия будет передавать то, что она и так планировала, просто в прошлом году она взяла и увеличила в два раза, и все сочли, что ее разовое увеличение в прошлом году помощи в два раза, это как бы норма, а на самом деле это было исключение. Да, то есть она планировала передать там, на 4 миллиарда, а потом стала на 8. Вот. А в следующем году она вернулась снова к тем же самым 4 миллиардам. И, кстати, даже эти 4 миллиарда, если вы сравните просто с вкладом каждой страны отдельно в помощь военной Украины, то Германия стоит, стоит на втором месте. А Франция, кстати, там на каком-то там 25-м месте. Вот. То есть Франция в этом смысле, у нее и так и усилия были очень, очень маленькие. Когда мы говорим о Германии, вот издание Билд писало о том, что правка 15, 18, прошу прощения, танков Леопард, вторых, может стать последней, хотя Бундесвер имеет около 300 таких машин. Мол, немецкие правящие элиты не верят в военные успехи Украины и все больше склоняются к восстановлению связи с Россией. Чем опасен такой разворот? Ну, это разговор заказан России, то есть понятно, что э, идет информационная война, и поэтому даже когда публикуются какие-то статьи в западных изданиях, эти статьи заказаны Российской Федерацией продвигаются Российской Федерации, это ИПСО российской разведки, вот поэтому не стоит зацикливаться на таких статьях, потому что, естественно, есть пророссийское лобби, которому хочется, чтобы все западные страны, вся та коалиция из 54 стран, которая стоит за Украиной, она распалась бы, Украине перестали бы помогать, вот, и в этом смысле, конечно, идет, естественно, секретная шпионская борьба Российской Федерации, пропагандистская борьба. Поэтому не будем напрягаться каждый раз, когда публикуется такая заказная пророссийская статья. Сергей Ильич, сегодня президент Владимир Зеленский будет презентовать план победы в Верховном, в Верховной Раде. Ну, известно о том, что якобы не полностью будет, будет он обнародован. Но имейте в виду, что когда мы в целом говорим о его реализации и, например, в частности, как будущее Украины в НАТО, посол Украины при НАТО говорит, что Киев будет просить приглашение в НАТО до конца срока Байдена. Какова вероятность, что Байден может пойти на это решение, например, учитывая, что ну, как бы и Рамштайн был перенесен, да, и непонятно вообще в принципе участия Байдена, даже в Рамштайн. Ну, чтобы не было ненужных, ненужных ожиданий, вероятно, с моей точки зрения нулевой. Вот. И больше того, даже до этого я говорил, что нулевая, потому что Байден – это отработанный элемент. Байден – человек, который досиживает свой срок. Понятно, что он старенький человек, у которого проблемы с, даже просто с пониманием того, что происходит вокруг него. И, вот, и ему самое главное – Самая главная задача президента нынешнего президента Америки – это чтобы не произошло чего-то очень плохого во время остающихся у него трех месяцев пребывания на президентском, президентском дворце в Белом доме в Вашингтоне. Вот и все. И поэтому он не будет сейчас принимать вообще никаких резких решений. Тем более он не будет принимать до 5 ноября, то есть до новых выборов в Соединенных Америки. Вот если его кандидат его партии Камала Харрис пройдет на этих выборах и станет потенциально новым президентом Соединенных Штатов Америки, будет избрана 5 ноября, вот тогда от Байдена, может быть, можно будет ждать каких-то более решительных шагов, потому что тогда у него не будет никакого ограничения. Может быть, даже от него можно ждать каких-то более решительных шагов, тогда, когда, если станет, например, Трамп, если демократическая партия поймет, что у нее остается всего два с половиной месяца для того, чтобы принять какие-то решения, которых Трамп точно совершенно принимать не будет. Вот. Но выборы же не только Соединенных Штатов президент Соединенных Штатов Америки будут 5 ноября. Выборы еще будут в Нижнюю палату Конгресса. Вот там будет смена частичная Конгресса, или, по-моему, даже полная. Надо смотреть, я не являюсь 
специалистам специфическим по Соединенным Штатам Америки. Вот. Но нужно, чтобы еще у действующего президента был, грубо говоря, парламент, который бы подтвердил бы и провел бы через себя эти решения. Вот. Поэтому давайте будем, к сожалению, исходить из самого худшего, что президент Байден ничего вообще делать не будет за остающиеся три месяца. И надо рассчитывать только на то, что уже и так от него президент Зеленский получил, а именно когда он встречался с ним последний раз, он добился того, что Байден подписал все те документы, которые предполагалось на оставшийся пакет на 8 миллиардов, в текущем финансовом году, в смысле, в предыдущем финансовом году, который закончился 1 октября, и если бы он его не подписал, то пропали бы еще 8 миллиардов. Вот. Судя по всему, он успел, значит, президент Зеленский добился от него подписания документов, чтобы не пропали эти 8 миллиардов. Вот. И будем надеяться, что в рамках этого пакета еще несколько месяцев будет идти помощь в том объеме, в котором она предусмотрена в 24 году. Так а чего тогда хотят Соединенные Штаты от российско-украинской войны, как тогда они видят ее завершение и победу Украины? А это надо спросить у Соединенных Штатов Америки. Мы не знаем, да, я это. понимаю, ваше, ваше мнение, да, Сергей Ильич, какие у вас ощущения? Нет никакого мнения, нет никакого ощущения, потому что сейчас идет президентская гонка, сейчас идет разрыв там, в доли процента. Вот мы понимаем, что сейчас вообще никто не может сказать, кто, кто победит реально в этой, в этой гонке. И в Соединенных Штатах Америки сейчас не происходит ничего, кроме своих этих внутренних разборов. Все. И поэтому э, задавайте этот вопрос, даже вот если бы мы сейчас бы просто взяли бы, и имели, если бы возможность спросить у, у Харриса или у Трампа, ни тот, ни другой нам ничего бы не сказали, и даже больше того, э, все, что они сейчас бы нам сказали, это были бы слова предвыборных кандидатов на пост президента. Вот, а вы сами понимаете, что кандидаты для того, чтобы избраться, могут пообещать все, что угодно, а потом, когда они становятся президентами, это еще не означает, что они будут это дело выполнять. Вот, поэтому никто не знает, что хотят, чего хотят Соединенные Штаты Америки. Бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чаль говорит о том, что у США есть план по завершению войны в Украине, он включает территориальные компромиссы. Его основные пункты – не допустить прямого столкновения с Россией, не допустить задействования НАТО и не допустить российскую победу над Украиной, чтобы Украина сохранилась, пусть не в, территори не в территории, как ну, как суверенная и независимая страна. И да, это план не о победе Украины. Вот это похоже на то, чего хотят Соединенные Штаты Америки? Нет, это похоже на заявление бывшего посла Украины в Соединенных Штатах Америки. Поскольку он бывший посол, мы не знаем, какой, какой у него уровень информирования. Вот. И то, что я вам сказал, что сами кандидаты в президент Соединенных Штатов Америки сейчас ничего не знают. И поэтому бывший посол, который высказывается о намерениях кандидатов, которые сами ничего не знают, это не информация. Хорошо, Сергей Олегович, участие Северной Кореи в войне в Украине. Президент Владимир Зеленский говорит о том, что фактически КНДР принимает участие на стороне Российской Федерации и обсуждается да, активное участие корейских солдат в этой войне. Как вы считаете, ну, собственно, какое количество, в принципе, может вот Северная Корея поставить и сможет ли тогда она стать серьезным игроком в этой войне? Северная Корея – это страна, у которой ВВП 15 миллиардов. Я ответил на ваш вопрос, может ли она стать серьезным игроком в этой войне. Да, она может послать э, стадо баранов э, потенциально, э, которых вам придется уничтожать, точно так же, как вы уничтожаете баранов российских. Вот. вот это все, что может сделать Северная Корея, строго говоря. Потому что на самом деле есть очень большая переоценка возможностей этой страны, у которой ВВП 15 миллиардов в год. 15 миллиардов в год. Для сравнения, у Соединенных Штатов Америки 27 триллионов. Даже у самой России 2 триллиона. Все-таки там куда бедно, плюс-минус чего-то. Зависит от того, как, как там оценивать их, как статистика не за, закрыта. Но все-таки она считается в Российской Федерации, там, входящей в десятку стран по экономическому развитию. Северная Корея входит в 140 страны по экономическому развитию, в 390 а после нее там какие-то острова, где три с половиной человека. Вот. Поэтому, естественно, у нее потенциал э, не научный, э, не военный, э, серьезного потенциала на самом деле нету. Ее армия никогда не воевала. Это солдатики, которые ходят строем по площади. Мы знаем, что такие же солдатики российские тоже ходили по Красной площади. А когда выяснилось, что на поле боя надо воевать, выяснилось, что они воевать не умеют. 
И до сих пор, кстати, не научились. Вот. И нужно было брать зеков из, значит, из тюрем, нужно набирать каких-то там бомжей и безработных из Тувы и прочее. И вот теперь вместо бомжей и безработных из Тувы, поскольку уже просто не могут найти даже за 3 миллиона рублей людей, которые согласятся отдавать свою жизнь никчемную на полях сражений, теперь, значит, вот хотят найти этих бомжей и безработных в Северной Корее. Это единственное... Это неприятная штука, потому что, конечно, если найти там, 100 тысяч бомжей и безработных, их все равно надо убивать чем-то. Да? А когда там, не очень хорошо со снарядами, с пушками и с ракетами, то даже просто физически перемолоть это, это стадо баранов в фарш, все равно довольно сложная военная задача. Вот. Но не надо переценивать, потому что у корейской, на самом деле, Северной Кореи, на самом деле, там нет своих носителей, у нее нет настоящих хороших ракет. У нее все советское, старое советское. И она живет на старом советском. Поэтому, кстати, ей нужен Путин. Вот это больше вот в этой связке Путин-Северная Корея. Путин нужнее Северной Корее, чем Северная Корея Путин. Вот. Но, и, кстати, для, для Путина это позорище, что это якобы, якобы вторая сверхдержава мировая, которая, естественно, Российской Федерацией не является, на самом деле побирается у такой нищей страны, как Северная Корея, и у такой отсталой страны, как Северная Корея. Вот. Но, в принципе, конечно, вот это заключение договора, кстати, это заключение договора Северной Кореи, это вещь, которая дипломатически очень выгодна Украине, потому что ваш МИД может отрабатывать таким образом с мировым сообществом, историю того, что Путин заключает договоры со странами, которые находятся под санкциями Организации Объединенных Наций официально. И нарушает, кстати, таким образом свои обязательства на, международном, на международной арене внутри Организации Объединенных Наций. И, кстати, я вообще советую Украине сделать с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций то же самое, что сделал Израиль. То есть объявить его персоной нон-грата и требовать в ООН отмены увольнение генерального секретаря ООН, который разъезжает в страну агрессор на какие-то там э, саммиты БРИКС и не приезжает в Женеву на э, саммит мира, где собирается более 100 стран и международных организаций. Вот такой человек не достоин того, чтобы руководить ООН, и Украина должна более активно требовать его просто отставки, э, потому что точно так же, как Израиль требует, э, просто огласил его персоной Нонграда и сказал, что этот человек не рассматривается им как руководитель организации. Сергей Олегович, я уточню. Скажите, пожалуйста, можно ли сделать вывод, что, ну, собственно, побираясь да, в Северной Корее, Путин таким образом ну, пытается избежать новой волны мобилизации? Да, конечно. Да, конечно. То есть он пытается найти этих баранов в стране, которой не жалко послать этих баранов. Вот. Но одновременно я вам напомню, что Северная Корея делает какие-то реальные шаги, разрушает там дороги, мосты, в направлении Южной Кореи, делая вид, что она собирается воевать с Южной Кореей. И понятно, что страна, которая собирается воевать с своим соседом, ей отдавать своих, своих баранов за 10 тысяч километров, по идее, с военной точки зрения, не, не были. Так что это все может оказаться просто пиаром. На фоне всех этих событий и об усилении да, сотрудничества КНДР и Российской Федерации Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, призывает ввести санкции против нефтяной промышленности, промышленности в частности, России и Ирана, вот, чтобы повлиять на, на, на все эти процессы. Как вы думаете, это реально или, или это уже давно было бы сделано? Все? Ну, что-то было уже сделано, но, в принципе, всегда надо добавлять, всегда надо вести разговор о расширении санкций, потому что э, понятно, что идеальным вариантом был бы, конечно, просто полная экономическая блокада Российской Федерации, до которой еще очень далеко. И, ну, в принципе, эта идея, конечно, не популярна, вы сами понимаете, потому что есть огромное количество стран, которые просто э, таскают свои каштаны из огня э, этой войны. Э, потому что Россия находится в таком положении, когда она может почти бесплатно, с нее можно получать или с очень большими скидками, то, что в нормальной жизни стоило бы дороже. Вот. И экономика в этом смысле всегда перевешивает, потому что свой шкурный интерес для многих стран всегда важнее, включая даже самых ближних, ближайших ваших союзников, потому что мы знаем, что даже фирмы, западные фирмы западных стран, Западной Европы, если не что-то в Америке, участвуют в обходных значит, схемах обходящих санкций, Потому что просто хотят, ну, 
каждый предприниматель на своем уровне, если ему предлагают сделку продать его товар, который стоит X, и возможность продать его X умножить на 2, на 3, на 4, на 5 в обход санкций, то устоять перед этим довольно сложно. Сергей Олегович, в Туркменистан Путин летал зачем? Вот истинная цель визита. Известно, да, что он там виделся и с президентом Ирана в том числе? У него было две задачи. У него была задача испортить э, праздник для э, Эрдогана. И эту задачу он э, даст достиг, потому что Эрдоган отказался туда ехать в последний момент. Потому что эта встреча э, устраивалась э, как бы под эгидой э, Турции. Э, потому что эта встреча устраивалась в основном э, ну, туркменский поэт, там 300 лет, там, значит, э, и так далее. Это такое типа, культурное мероприятие, культурный форум гуманитарный форум. И Турция, в принципе, старается активизировать связи с Центральной Азией, которую она считает вообще странной своего ареала, прежде всего языкового ареала. И, соответственно, культурного и литературного. Вот. И Путин, когда согласился поехать и испортил Эрдогану повестку, потому что он встречался там с новым президентом Ирана, вот, то, в принципе, он испортил картинку Эрдогана, и Эрдоган туда не поехал. И одновременно Путин туда поехал именно для тем, чтобы раньше времени встретиться с новым президентом Ирана, для того, чтобы показать, что он остается активным игроком на Ближнем Востоке и на Среднем Востоке. Вот. Потому что, в принципе, с Шкианом была намечена встреча на саммите Брикса в Казани, который будет 20 числа октября. Но Путин не захотел ждать эти там, лишние 20 дней или там, 10 дней и захотел быстрее показать, что он ведет какие-то секретные переговоры с Ираном. Вот. И вот для этого он туда и поехал. События, которые происходят на территории Курской области. Известно, что ожесточенные бои идут вдоль всей линии фронта. И наш военный главком Александр Слышский говорил о том, что Россия там сосредоточила около 50 тысяч военных. Наши военные аналитики, когда говорят о событиях на территории Курской области, они говорят, ну, что вот если, возможно, еще будет дополнительно Россия бросит туда свои силы и задействует, то не исключен такой вариант, что ВСУ придется отойти именно к границе да, с Украиной. Ну, то есть на сегодняшний день, как вы видите, вот какую роль играет курская операция на российско-украинскую войну и какие ваши ощущения? Вот что может быть дальше? Ну, курская операция для этого и задумывали. Строго говоря, ее для этого и задумывали, чтобы от, отвлечь внимание Российской Федерации на другое направление, чтобы они сняли какие-то войска с основного фронта на востоке Украины и таким образом облегчили задачу на востоке Украины. Поэтому э, и с самого начала Украина э, говорила, что она не собирается оккупировать российские территории. То есть это был такой э, военный оперативный план зайти, э, от, отвлечь внимание. И тогда, когда туда подведут какие-то новые силы, выйти оттуда, э, и так сказать, э, задача будет исполнена оперативно. Так что в этом смысле здесь ничего нового нет. Это было понятно, потому что было и так понятно, что э, украинские войска не собирались идти до Москвы, не собирались идти, так сказать, в какое-то большое, большое наступление глобальное на напустом на направлении. Так что здесь ничего нового нет. Вот то, что Российская Федерация просто затратила три месяца для формирования какого-то кулака, чтобы ответить тем украинским войскам, которые там находятся, то это, в принципе, сыграло свою дезорганизующую роль. Вот. Хотя, с моей точки зрения, это довольно рискованная вещь, потому что я вам там напомню, что эти 50 тысяч, которые сформированы теперь в Курской области, они вот после того, как украинские войска могут выйти из Курской области, они как раз могут пойти да, да, дальше, то есть пойти в наступление на Сумы и на Харьков, с другой стороны, с севера и северо-запада, или уйти на Восточный флот для усиления той группировки, которая и так там слегка продвигается. Вот, так что это была это, да, рискованная операция. Ну, посмотрим, как будет развиваться. С своей точки зрения, Россия э, все равно не может оголить полностью Курскую область, потому что она теперь понимает, что ей надо держать какие-то войска. То есть не так же, как Украина держит э, свои резервы, например, на Западном фронте. Э, даже если э, вероятность того, что из Беларуси, например, вторгнут какие-то войска в Украину, довольно низкая. Но, тем не менее, держать на войска надо. И вот Россия теперь, может быть, будет держать такие же войска там в Белгороде, в Курской области, в Брянской области. То есть она, она размажет 50 тысяч на три на области, чтобы просто 
ну, такой резерв как бы у нее территориальный, чтобы обезопасить свои юго-западные юго территории. А что, по вашему мнению, может изменить ситуацию на территории Курской области? Ну, в частности, вот, ну, вот, если привязываться к плану победы Владимира Зеленского. Мы не знаем, что такое план победы Владимира Зеленского, потому что а, об этом вот мы сказали, что а, он сейчас будет докладывать в Раде, но опять же даже секретно. А, поэтому для того, чтобы понимать и анализировать его план победы, надо знать, что такое план победы. Мы его не знаем, поэтому мы не знаем, что из него будет. А что может, ну, имеется в виду дальнобой, вот Сергей Олегович, да, вот, ну, имеется в виду, что может изменить? Мы не знаем. Мы не знаем, и о, гадать на кофейной гуще я не хочу, потому что тем более я не являюсь, что говоря, там, военным специалистом. Ну, вот, поэтому я оставляю это своим коллегам, э, военным экспертам, э, значит, оценивать все, все, все это дело. Ну, вот. И я, скажем говоря, предпочитаю анализировать больше а, то, что уже происходит или произошло, чем а, а, какие-то потенциальные вещи, которые на самом деле чаще всего не происходят. В России ужесточают наказание за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного заключения. Это все случается ровно через Пигожинского мятежа. К чему готовится Путин сейчас? Ну, это на всякий случай. Потому что я сомневаюсь, что в России есть какие-то серьезные силы, которые могут поднять мятеж. И больше того, на самом деле, вот из истории революции, мы понимаем, что любая революция – это всегда нарушение закона. Но люди, которые дошли до того, что они устраивают революцию, им, строго говоря, наплевать на все это дело уже на действие законодательства. Потому что если мятеж удался, то отменяется все действующее законодательство, и, естественно, они не понесут никакой ответственности. А если он не удался, то и с, даже с предыдущими наказаниями там все равно довольно большие, большие сроки. Тогда, когда Россия, страна решается их применять, потому что при Горновскому, например, Мечежу не было применено ничего. То есть убили самого Пригожина, а вот убили там э, Уткина, э, э, расформировали, может быть, э, вернее, не точно совершенно расформировали тот Вагнер, который был, его раскурочили. Вот. Но о массовых посадках, и посадках на большие сроки, э, мы ничего не слышали. Методы оригинальный конфликт, ну, в частности, вот Кавказ. Может ли сколотнуть Кавказ в связи с, вот, с этими событиями да, Кадырова и двух депутатов Госдумов и сенатора Ильмова? Кавказ может полотнуть в любой момент. И не только mm -hmm. куча регионов, которые могут полотнуть. Мы видели в Башкирии э, такой самой как бы, э, пацифистской такой стране, где очень пассивное население, тем не менее, там могут быть какие-то волнения которых нет даже в Москве, где оказалось бы такое все просвещенное и недовольное население сконцентрировано. Вот. Так что на Кавказе может в любой момент возникнуть заваруха. Причем, как вы сами, вы сами понимаете, заваруха может прямо вот у них там в Кавказе. Они на меня обижаются, конечно, когда я им говорю, что на самом деле 2000 лет существования кавказских племен – это прежде всего война всех со всеми постоянно. То есть они постоянно воровали друг у дружки скот и э, невест постоянно воевали друг с дружкой. Mm -hmm. вот, и, в общем, в этом смысле ничего нового на Кавказе нет. Потому что, на самом деле, у них и развитие общества осталось на архаическом уровне рода племенном. То есть, на самом деле, у них там, может быть, построили современные здания какие-то, особенно при Советском Союзе, немножко разместили каких-то там производ, вроде бы ездят какие-то современные машины, но их э, родоплеменное устройство осталось таким же, как было тысячу лет тому назад. Сергей Ильич, а эта история, в принципе, лично для самого Кадырова, а вот чем может закончиться? Может закончиться его э, смертью и убийством всех людей, которые вокруг него находятся. Может закончиться его отставкой, потому что он э, раздражает очень сильно федеральную власть, и Путин, конечно, его страшно боится э, и показывает свою слабость. Путин показывает, что он не является альфа-самцом. То есть вот связки Кадыров-Путин, альфа-самец Кадыров, а не Путин. Вот. И это чрезвычайно раздражает путинских фашистов русских. Вот. Потому что вы говорите про Кавказ, а может еще полыхнуть, об этом я, кстати, говорю на полном серьезе, может полыхнуть по разрыву национально-освободительному и религиозному всю Россию. Причем война будет не только кавказская, а война будет православных против мусульман. Тем более, что Путин целенаправленно практически ведет к такой войне. Вообще у Путина, если вы посмотрите не его слова, а его дела, то главная задача его, его жизни – это развалить Российскую Федерацию. 
И, и, он, и он, кстати, в этом, в этом направлении очень сильно продвинулся. Имеется в виду, я, я видела новость о том, что мусульманские клубы сейчас жестко контролируются по территории Российской Федерации. Вот именно это, в частности, вот то, о чем вы говорите. Верно понимаю? Ну, я говорю о том, что если мы посмотрим, с кем Путин дружит и с кем Путин воюет, то он воюет с братьями по православной вере и по этническому происхождению всегда. Грузия православная, Армения христианская, Украина этнически близка и по вере практически одинаковая. Вот. А дружит он с Хамасом, с Хизбаллой, с талибами, с сирийцами, с хуситами, с Кадыровым, с мусульманами всего мира. Вот. И рано или поздно русских фашистов это тоже достанет. Поэтому, кстати, его критиковал Гиркин, поэтому его критиковал Пригожин. И, кстати, если будет государственный переворот в Российской Федерации, скорее всего, это будет внутренний переворот фашистский русский против Путина. Если Кадыров говорит о том, что ну, его заказали, да, и хотели убить, имеется в виду тогда, а люди, которых он обвиняет, связаны с Путиным, мог ли, может ли это означать, что тогда как раз указ о ликвидации Кадырова мог поступить из Кремля и лично от Путина? Может быть, все что угодно, потому что Кадыров чрезвычайно раздражает всех, и по разным причинам, но он раздражает всех. Вот. И он на самом деле уверенно идет по пути пригодного. 